వీడియోలోకి మీకు స్వాగతం మునుపటి వీడియోలో రెండు చరరాశుల యొక్క రేఖీయ సమీకరణాల జతగా మార్చగల సమీకరణల ఆధారంగా కొన్ని ఉదాహరణలను చూశాము అటువంటి ప్రశ్నలను పరిష్కరించే సమయంలో సాధారణంగా ఎలాంటి తప్పులు చోటు చేసుకుంటాయని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇవ్వబడ్డ సమీకరణ జతను పరిష్కరించండి ప్రశ్నను పరిష్కరించడం కొరకు వీడియోని ఆపండి మరియు తరువాత మీ సమాధానాన్ని జత చెయ్యండి కుడివైపున స్థిరమైన స్థానం పొందడం కొరకు మొదట ఇవ్వబడ్డ సమీకరణం జతను ఎక్స్ వైతో భాగిద్దాము తద్వారా సమీకరణాలు ఒకటి రెండు లభిస్తాయి దీన్ని మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు సమీకరణాలు ఒకటి రెండు సరళ సమీకరణాలు కావని మీరు చూడవచ్చు సమీకరణం ఒకటి లేక రెండులో ఒకవేళ ఒకటి బై ఎక్స్కి ఎంని మరియు ఒకటి బై వైకి ఎన్ ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఈ సమీకరణాన్ని రేఖీయ సమీకరణాల జతలు సమీకరణాలు మూడు మరియు నాలుగు అని మనం వ్యక్తీకరించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు సమీకరణాలు మూడు మరియు నాలుగు ఏ పద్ధతి ద్వారానైనా పరిష్కరించి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు మరియు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు పొందవచ్చు ఇప్పుడు మళ్లీ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై ఎక్స్ మరియు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై వై ఉంచినట్లయితే పరిష్కరించినప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై రెండు మరియు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై మూడు అవుతుంది అందుకని ఎంపిక మూడు సరైంది ఒకవేళ మీరు ఎంచుకున్న ఆప్షన్ ఒకటి ఉన్నట్లయితే అది మంచి ప్రయత్నమే కానీ ఇది తప్పు సమాధానం ఎందుకంటే ప్రశ్నను పరిష్కరించే సమయంలో ఎం మరియు ఎన్ యొక్క విలువలను మీరు గుర్తించారు కాని ఆ ప్రశ్న ఇంకా పరిష్కారం కాలేదు ఎం మరియు ఎన్ యొక్క ఎక్స్ మరియు వై విలువలను అనుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ ఒకటి దీనికి తప్పు సమాధానం ఒకవేళ మీరు ఎంచుకున్న ఆప్షన్ రెండు అయితే ఇది మంచి ప్రయత్నమే అయితే ఇది కూడా తప్పు సమాధానమే ప్రశ్నను పరిష్కరించడం కొరకు సమీకరణాన్ని ఎక్స్ వైతో విభజించినప్పుడు అప్పుడు మీరు విభజించే సమయంలో తప్పు చేస్తారు దీని ప్రకారంగా లెక్కించినప్పుడు మీకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై మూడు మరియు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై రెండు సమాధానం వస్తుంది అయితే ఇది తప్పు ఈ అన్ని ఉదాహరణల్లో మూడవ ఎంపిక ఎందుకు సరైందో మిగతావి ఎందుకు తప్పో మీకు అర్థమైందనుకుంటా ఇటువంటి కొన్ని ఉదాహరణల సహాయంతో తరగతి గదిలోని విద్యార్థుల వివేకాన్ని ఉపాధ్యాయులు పరీక్షించవచ్చు